And this mansion too, that was previously owned by Jennifer Lopez and Alex Rodriguez, all for 95 million. How can you afford this? Oh, it's not worth much either, 15 billion. Hey, what's up guys? Welcome to my YouTube channel, GC Lifestyle. So the first two mansions are owned by somebody who lives in Los Angeles. His name Sean Combs, president of Bad Boy Records, also known as Rapper Diddy. So Combs bought the mansion covered by trees for $35 million in December. Then he bought the mansion, no I'm sorry, 2003, 30, $31 million. Then the mansion to the right of it in August for $35 million. Las primeras dos mansiones le pertenecen a alguien que vive en Los Ángeles. Él se llama Sean Combs, presidente de la disquera Bad Boy Records, también conocido como el rapero Diddy. Él compró la mansión tapada por palmeras en 2003 por 31 millones y la mansión a la derecha por 35 millones en agosto. The Beige Mansion belongs to John Forte, president of the real estate company Forte Properties. Mansión Beige le pertenece a John Forte, presidente de la compañía de bienes raíces Forte Properties. I think they're going to build a Dunkin' Donuts or a dollar store, a laundromat, a Walmart gas station, I don't know. Yo creo que aquí van a poner una gasolinera, un Dunkin' Donuts, una tienda de dólar, un Walmart, casa remolque, lavandería, no sé. Actually, the lot and the unfinished mansion are under the name of Brian Belton, a real estate attorney. El terreno y la mansión incompleta están a nombre de Brian Bolton, un abogado de bienes raíces. Now this mansion belongs to Stuart Miller, the executive chairman of Lennar Corporation, a major construction company based here in Miami, net worth $1.2 million. Esta mansión le pertenece a Stuart Miller, director ejecutivo de la compañía de construcción, la Corporación Lennar, basada aquí en Miami, ingresó solo $1.2 mil millones. This mansion was purchased in December for $75 million by Ken Griffin, the CEO of the investment firm Citadel in Chicago. Esta mansión fue comprada en diciembre por $75 million por Ken Griffin, el director ejecutivo de la firma de inversiones Citadel in Chicago. Well, that's not all. Two years ago, Ken Griffin bought the two lots next door and joined them. And this mansion too, that was previously owned by Jennifer Lopez and Alex Rodriguez, all for 95 million. How can you afford this? Well, his net worth last year, 16 billion. This year, 25 billion. So he's the richest man on the island. They started at a party here too. Big party. I could smell the barbecued lollipops. Really good. Aquí es la... Bueno, eso no es todo. Hace dos años, Ken Griffin compró los dos terrenos de al lado y la unió. Y esta mansión también, que previamente era de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, todo por 95 millones. ¿Cómo le ajustó? Los ingresos del año pasado, 16 mil millones. Este año, 25 mil millones. Así que es el hombre más rico de la isla. Y ayer, aquí en la mansión de él, tuvieron una una fiesta, ya lo descontaron todo y tenían unas unas paletas de hablar barbacoa. All right, what about the next mansion? Five years old, 20 million, belongs to Frida Lindemann, director of the Metropolitan Opera. Mansión de cinco años y 20 millones, es de Frida Lindemann, directora de la ópera metropolitana. Now this billionaire has the largest property and mansion on the island. He bought one lot for his mansion, one lot for his garden. Now the property has 268,000 square feet. As for the mansion, 21 years old, built in four years, 58 million and 37,000 square feet. Net worth this year, 2.2 billion. This is my house. If anybody wants to come over to my house and play video games, come on over. You can play Donkey Kong, Super Mario, Pac-Man, Fortnite, Sonic, Minecraft, GTA. No, the mansion is not mine. It belongs to Dr. Phil. No, not Dr. Phil on TV who lives in Los Angeles. Coincidentally, he's a doctor named Phil. Dr. Philip Frost and Patricia Frost. A few minutes ago, we saw the Philip Frost Science Museum. Anyway, Dr. Frost is a dermatologist and businessman, president of Opco Pharmaceuticals. Sure, that's a lot of money spent on one property. But Dr. Frost is also very generous. He donates a lot of his money to charities and to build tourist attractions throughout the city, such as the Frost School of Music and the Frost Art Museum. Bueno, esta es la propiedad más grande de la isla. 
Este millonario compró un terreno para su mansión, otra para su jardín, y ahora la propiedad tiene 268 mil pies cuadrados. La mansión de 21 años construida 4, 58 millones y 37 mil pies cuadrados. Ingresos de este año, 2.2 mil millones. Esta es mi casa, cuando quieran venir a mi casa a jugar videojuegos, sí pueden jugar con Kikon, Super Mario, Pac-Man, Fortnite, Sonic, Minecraft, la mansión es mía. Le pertenece al Dr. Philip Cross y Patricia Cross. Hace unos minutos vimos el Museo de Ciencia Philip Cross. Bueno, doctor Franz, el dermatólogo y empresario, presidente de la compañía farmacéutica OPCO. Claro, es mucho dinero gastado en una propiedad, pero el doctor Franz también es muy generoso. Él dona mucho de su dinero a caridades y ha construido atracciones turísticas por toda la ciudad, como la Escuela de Música Franz y el Museo de Arte Franz. So just before Frost's mansion, we saw Freda Lundeman's mansion. Freda's daughter, Sloan, and her husband, Roger Burnett, bought this mansion last year for $38 million. It's one of three original Star Island mansions still remaining on the island, built in 1923, and it was a yacht club at the time. Sloan is an author of books. Roger, creator of Beauty.com, and owner of Shackley Companies that makes household beauty and health products. Antes de la mansión de Hall of Cross, vimos la mansión de Freda London. Su hija, Sloan, y su esposo, Roger Burnett, compraron esta mansión el año pasado por 38 millones. Es una de tres mansiones originales que aún permanecen en la isla. Era el club de yates cuando la hicieron en 1923. John, perdón, Sloan, es autora de libros. Roger, creador del sitio Video.com y dueño de la compañía Shackley, que hace productos de belleza, limpieza y productos caseros. So this 19, this three-year-old mansion belongs to, I don't know, any one of those people out there at the pool, maybe the dog. As for the 1931 mansion that was a yacht club too, Stuart Miller, whose mansion we just saw, bought it for seven million. That's how he saved it from demolition. However, he had the mansion lifted up and moved on the right side of the property over to the left so they can build this three-year-old mansion in its place. Miller sold the new mansion for 50 million to the Hope and Trucko Trust accounting firm in Boston. La mansión de tres años le pertenece a cualquiera de las personas que está allá afuera, incluso el perro. Y la de 1931, que era Club de Yates también, Stuart Miller, cuya mansión acabamos de ver, la compró por 7 millones para salvarla de la demolición. Sin embargo, pidió que levantara la mansión y la moviera del lado derecho de la propiedad al lado izquierdo para así construir esta mansión de tres años en su lugar, que el año después vendió por 50 millones a la firma de contabilidad o de Triple Trust en Boston, así que dueño privado. The mansion they're building here is for Robert Cara, president of Ubiquity, a company that makes communication products for wireless data. Ten years ago, at the age of 36, he became the youngest owner of the basketball team, the Memphis Grizzlies. Net worth last year, 18 billion. This year, 14 billion. Poor guy. Aquí están haciendo una mansión para Robert Cara, presidente de Ubiquity, una compañía que hace productos de comunicación para datos inalámbricos. También es hace 10 años, cuando tenía los 36, se convirtió en la persona más joven en ser dueño de un equipo de baloncesto, los Memphis Grizzlies. Ingresos del año pasado, 18 mil millones. Este año, 14 mil millones. Pobrecito. Red Mansion en 2009, former Heat player Shaquille O'Neal sold his mansion for 16 million to Russian billionaire Vladislav Doronin, president of Amman Hotels and Capital Investments in his country. Net worth billion. Mansión Roman, en el 2009, el ex jugador de los Heat, Shaquille O'Neal, le vendió la mansión por 16 millones al billonario ruso Vladislav Tony, presidente de la compañía de hoteles Aman y la compañía de inversiones Capro en su país. Ingresos mil millones. This week we're having a clearance sale on mansions. In order to build this two-year-old mansion for Don Chantesky, owner of Dantec, he had the 1924 mansion that was here in the front, lift it up and moved back. Price 90 million, but if you buy it today, you get one dollar off. 
Esa semana tenemos una venta de liquidación de mansiones. Para hacer esta mansión de dos años, para John Chanchaski, dueño de Tanchak, él pidió que levantaran la mansión de 1924, que estaba aquí al frente, y la movieran hacia atrás. Precio 90 millones, pero si la compran hoy, le dan un dólar de descuento. Mansion with the gazebo was purchased two years ago by Lauren Sachslet, a private equity investor. Mansion de, con gazebo fue comprada hace dos años por 20 millones por Lauren Sachslet, un inversionista privado de equidades. The $35 million mansion and the lot next door belong to Wendy and Wayne Hallman. They are hedge fund investors. Mansión de 35 millones y el terreno de helado son de Wendy y Wayne Hallman. Son inversionistas de fondos de cobertura. Joan and Gerald Robbins live in this 1973 $17 million mansion. They are dedicated to the preservation of historical buildings here in Miami-Dade County. John y Gerald Robbins viven en esta mansión de 1973, 17 millones. Ellos están dedicados a la preserva de edificios históricos aquí en el condado Miami-Dade. Two years ago, Sam Jacobson, a real estate investor, paid $12 million for this mansion and $21 million for the remodeling. Hace dos años, Sam Jacobson, un inversionista de bienes raíces, pagó 12 millones por esta mansión y 21 millones por la remodelación. I'll skip this mansion, private owner. Salta esta mansión, dueño privado. The 30-year-old mansion belongs to Yale Brown, president of IMS Ventures, a capital firm that provides financing for entrepreneurial enterprises. Mansión de 30 años le pertenece a Yale Brown, presidente de IMS Ventures, una firma con riesgo de capital que provee financiamiento para empresas emprendedoras. Miami's most famous couple, slash singer, Cubans Gloria and Emilio Estefan, bought this property in 1986 for 600,000 and built three houses on it. La cantante y pareja más famosa de la ciudad, los cubanos Gloria y Emilio Estefan, compraron esta propiedad en 1986 por 600 mil y construyeron tres casas ahí. Here is another original Star Island mansion which now belongs to Turkish entrepreneur Engen Jessel. He's the founder of the contact lens company, Lens Express, which got acquired in 2002 by 1-800-CONTACTS. Esta es otra mansión original de la isla, y le pertenece a Engin Jessel, empresario turco, fundador de la compañía de lentes de contacto, Lens Express, que fue adquirido en el 2002 por 1-800-CONTACTS. White Mansion, 40 million, seven years old, belongs to Lisa and Leonard Hodgstein. Lisa appeared on the reality series Real Housewives of Miami. Leonard is a plastic surgeon. Mansión Blanca, 7 años, 40 millones, is the Lisa and Leonard Hodgstein. Lisa apareció en la serie de realidad Real Housewives of Miami, y Leonard is un cirujano plástico. And the last mansion of the tour, which is also the smallest and the cheapest, is the $5 million floating mansion that can take a category for a hurricane. It already has a private owner. Y la última mansión del paseo, que es la más pequeña y barata, es la mansión flotante de 5 millones que puede aguantar un huracán de categoría 4. Ya tiene dueño privado. We interrupt this program to present to you the Grammy Awards, I mean the Raffle Awards. Interrumpo el viaje para presentarle los premios Grammy, digo los premios Rifa. The awards go to Premios Ampara from next door, from Hollywood, Florida. And Irene Chacón and Yasmani from Florida, Hollywood. There they are. Congratulations. Nice see that. Next we have from Miami. So it might be one of you to... Four. Hey! Hey! The two lots next door and join them. And this mansion too, that was previously owned by Jennifer Lopez and Alex Rodriguez, yeah, offered so 95 million. How can you afford this? Well, it's net worth last year, 16 billion. This year, 25 billion. So he's the richest man on the island. They started at a party here too. Big party. I could smell the barbecued lollipops. Really good. Aquí es la buena zona es todo. Hace dos años, Ken Griffin compró los dos terrenos de helado y la zona. Y esta mansión también, que previamente era de Jennifer López y Alex Rodríguez, todo por 95 millones. ¿Cómo les gustó? Los ingresos del año pasado, 16 mil millones. Este año, 25 mil millones. Así que es el hombre más rico de la isla. Y ayer, aquí en la mansión de él, tuvieron una, una fiesta. Ya lo descontaron todo y tenían unas, unas paletas de hablar barbacoa. All right, what about the next?